இப்போ இந்த வீடியோ செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் வாக் த்ரூஸ் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷனுங்கிற நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வா அதில் இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ வாக் த்ரூஸ் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வாக் த்ரூ அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் என்ன பர்பஸ்க்காக பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒர்க் ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்காக பண்ணக்கூடியது தான் வாக் த்ரூஸ் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க எக்ஸாமின் இந்த சென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டெவலப்பிங் ஃபேஸ்லையும் அது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கு அது என்ன மாதிரியான கரெக்டான ஃப்ளோவில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு அதோட ஃப்ளோ கரெக்டாக தான் இருக்கா ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக தான் வாங்கி அந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணி இருக்குமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு செஷன் தான் கண்டக்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் என்னதுன்னா வாக் த்ரூஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுல என்ன மாதிரியான விஷயங்களா எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஸோ ரெக்யர்மெண்ட்ங்கிறது நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய கஸ்டமர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி இந்த மாதிரியான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர்ல இந்த ஃபீச்சர்ஸ் தான் எனக்கு இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கிறது எக்ஸாமின் பண்றது பிளஸ் நெக்ஸ்ட் டிசைன் ஸ்பெசிபிகேஷன் அப்ப அந்த ரெக்யர்மெண்ட் கஸ்டமர் கேட்டு இருந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி இருக்கோமா பார்க்கறது சோர்ஸ் கோட் சோர்ஸ் கோட் வந்து அந்த டிசைன் ஸ்பெசிபிகேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோமோ அதே இதை கரெக்டா நம்ம கோடு ட்ரான்ஸ்லேட் கோடுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கிறது எக்ஸாமின் பண்றது பிளஸ் டெஸ்ட் பிளான் டெஸ்ட் பிளான் அப்ப இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு என்னென்ன டெஸ்ட் என்னென்ன டெஸ்ட் கேசஸ் ரெடி பண்ணி இருக்கணும் ஸோ அந்த டெஸ்ட் கேசஸ் கரெக்டாக இருக்கா இன்புட் என்ன கொடுத்தா அதோட அவுட் புட் என்ன கிடைக்கிறது இப்படிங்க இதெல்லாம் வெட்டி பண்ணுறது பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஓவராலாக அந்த ப்ராடக்டோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது அந்த ப்ராடக்ட் எந்த பர்பஸுக்காக நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோமோ அதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இருக்கிறது யூசர் மேனுவல் யூசர் மேனுவல் இருக்கிறது ஃபைனலாக அந்த ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த யூசரோட ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிற கைட்லைன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டான டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது பிளஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரொசீஜர் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரொசீஜருங்கிறது என்னதுன்னா இப்போ நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அதோட <laughs> <laughs> உங்களுடைய ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஒவ்வொரு ரிவ்யூஸ் நடக்கும் ஜீரோ த்ரீ ரிவ்யூ ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ செகண்ட் ரிவ்யூ ஸோ இதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வாக் த்ரூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து டெக்னிக்கலாக நீங்க வந்து எம்என்சி கம்பெனிஸ் ஓரியன்டல் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுவே கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொல்லிருப்பாங்க ஸோ வாக் த்ரூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா எப்படி எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிவ்யூ மூலியமா எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த செஷனுக்கு பேர் என்னதுன்னா ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸாமின் நம்ம பண்ணிடுற ஒர்க் எக்ஸாமின் பண்றத ரிவ்யூ மூலியமா பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு அதை எவாலுவேட் பண்றது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டீம் ஆஃப் ரிவ்யூவர்ஸ் இருப்பாங்க டீம் ஆஃப் ரிவ்யூவர்ஸ்னா இப்போ உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூ நடக்கும்போது கன்சன் எது இருப்பாங்க ப்ராஜெக்ட் கைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க ஸோ நீங்க ரிவ்யூ பிரசன்ட் பண்ணிருக்கும் போது ஒர்க் ஒர்க்க பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கும் போது ஸோ அதுல நாங்க வந்து கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணி இதை இப்படி பண்ணலாம் அதை அப்படி பண்ணலாங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் என்னன்னா வாக் த்ரூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வாக் த்ரூ டீம்ல வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு வாக் த்ரூ டீம் த்ரீ வாக் த்ரூ டீம்ல வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் யார் யார் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் லீடர் ப்ராஜெக்டோட டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் குரூப்போட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பிளஸ் டெக்னிக்கல் ரைட் இருக்கணும் இதுல ப்ராஜெக்ட் லீடர்னா யாரும் தெரியும் ஓவரால் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு லீடர் இருப்பாங்க ப்ராஜெக்ட் டீம் மெம்பர்ஸ்னா அந்த லீடருக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் குரூப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா குவாலிட்டி என்ன பண்ண முன்னாடி வீடியோல குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் பத்தி பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை வந்து ரெடி பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் சர்டன் குரூப்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த குரூப்புக்குன்னு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டெக்னிக்கல் ரைட் டெக்னிக்கல் ரைட்டருக்கு தான் என்ன தெரியும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டில என்ன சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ ஒரு வாக் த்ரூ டீம்ல இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருப்பாங்க ஸோ இதுல நம்ம இந்த வாக் த்ரூல வந்து கஸ்டமர்ஸ் ஆட் பண்ணலாமா கஸ்டமர்ஸ் சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னு
இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டூ மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு மாடியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் டூ மெம்பர்ஸ் வந்து ரெண்டாவது மாடியில் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கம்யூனிகேஷன் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரிவ்யூ கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் கன்வே த த்ரெட் டு இண்டிவிஜுவல் ரிவ்யூஸ் ஒவ்வொரு ரிவ்யூஸ் ரிவ்யூவர்ஸ் ரிவ்யூவர்ஸ்ல வந்து ப்ராஜெக்ட்ல இருக்காங்க டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் குரூப் இப்படி நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன த்ரெட் இருக்குங்கிறத கன்வே பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் என்னன்னா எம்பசிஸ் டிடெக்டிங் எரர் டிடெக்ட் எரர் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுல வந்து எரர்ஸை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறது வாக் த்ரூவோட வேலை கிடையாது வாக் த்ரூவில் என்ன பண்ண முடியும்னா எரர் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி அதுக்கு ரெசல்யூஷன் சொல்ல முடியும் அதுக்கு ரெசல்யூஷன் ஐ மீன் அதுக்கு சொல்யூஷன் சப்சிக்வெண்ட் சொல்யூஷன் சொல்ல தான் முடியுமே தவிர அதை கரெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மூணாவது வந்து மேஜர் இஷ்யூஸ் ஷுட் பி அட்ரஸ்ட் இந்த வாக் த்ரூ மூலியமா மேஜரான இஷ்யூஸ் மட்டும் தான் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் மைனர் இஷ்யூஸ் டிஸ்கஸ் பண்றதுல ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறோம் மைனர் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் வாக் த்ரூ செஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ நேரம் லிமிட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னா டூ ஹவர்ஸ் தான் லிமிட்டடாக இருக்கணும் இந்த டைம் லிமிட்டை எதுக்கு ஹெல்ப் ஆக இருக்கும்னா நம்ம என்ன மெட்டீரியல் என்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன மேஜர் இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸாமின் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற லிமிட்டை நம்மளால செட் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் நம்மளால ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்புறம் நம்ம மேஜர் இஷ்யூஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இன்ஸ்பெக்ஷனும் இன்ஸ்பெக்ஷனுமே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் சைக்கிள் த்ரூ அவுட் த ஃபேஸ் ஃபேஸ் ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் நடக்கக்கூடியது என்ன பர்பஸ்க்காக பண்ணுவோம்னா ஒரு குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணக்கூடியது ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன்லையுமே ஒன் டு ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அப்போ இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒர்க் வந்து எப்படி நடக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒர்க் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு செக் லிஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஒரு ஐட்டம்ஸ் இந்தந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்டன் பிளான் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அந்த பிளான் படி தான் இந்த இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன்ல வந்து ஒவ்வொரு ரோலுக்கும் தனித்தனி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மெம்பர் பர்டிகுலரா அந்த வேலை அந்த அவங்களுக்கு என்ன ரோல் இருக்கோ அவங்களோட ரோல் என்னவோ அது மட்டும் தான் அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ அதுபடி இப்போ ஃபேகன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி ஒரு த்ரீ இன்ஸ்பெக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க என்னென்ன அப்படின்னா டிசைன் இன்ஸ்பெக்ஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூனிட் டெஸ்டிங் ஸோ டிசைன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்ப இந்த ஃபேகன்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் படி ஒவ்வொரு டீம்ல வந்து நாலு பேர் இருக்கும் ஒன்னு வந்து மாடரேட்டர் அப்படிம்பாங்க ரெண்டாவது வந்து டிசைனர் இம்ப்ளிமெண்டர் டெஸ்டர் மாடரேட்டர் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்யர்மெண்ட் கேதர் பண்ணி இந்த நமக்கு ரெக்யர்மெண்ட் யூசர்ட் எதுவும் வாங்கி அதை டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி தரதா மாடரேட்டர் அதில் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிசைனர் டிசைனர்ங்கிறது யாருன்னா அந்த ரெடி பண்ண ரெக்யர்மெண்ட் வந்து டிசைன்மெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸுக்கு ஒரு டிசைன் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது இம்ப்ளிமெண்டர்ங்கிறது சோர்ஸ் கோட் ரெடி பண்ணுவாங்க டெஸ்டர்ங்கிறது ஃபைனலான சோர்ஸ் கோட் ஃபங்க்ஷனிட்டிஸ் எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ டிசைன் இன்ஸ்பெக்ஷன்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா டிசைன் இன்ஸ்பெக்ஷன்ல கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் டிசைன் இருக்கணும் ஒரு டிசைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அடுத்த பேஜுக்கு கன்சிஸ்டன்சியா அடுத்தடுத்த பேஜுக்கு போகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் பிளஸ் ஒவ்வொரு மாடியூலுக்கும் இடையிலும் எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்றது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோட் இன்ஸ்பெக்ஷன் கோட் இன்ஸ்பெக்ஷன்ல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா சப் ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸ் சப் ப்ரோக்ராம் சப் ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸ் பத்தி நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன் டெசிஷன் லாஜிக் இருக்கணும் டெசிஷன் லாஜிக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு லாஜிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்ல சோ அதெல்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க பிளஸ் இன்புட் அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான இன்புட் வருது அவுட் புட் அதுக்கு எப்படி கரெக்டா கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் டேட்டா ஃபுளோ எப்படி ஆகுது அப்படிங்கிறத இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் மெமரி யூசேஜ் எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்கு மெமரி கெப்பாசிட்டியா எவ்வளவு ஆஃப் பே பண்ணுது அப்படிங்கிற இன்ஸ்பெக்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கணும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சப் ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ப நம்ம சப் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா பங்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்போம் அதுல ஆக்சுவல் பேரமிட்டர்ஸ் இருக்கும் ஃபார்மல் பேரமிட்டர்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்ஸுக்கு தேவையான மாதிரி அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கிற மாதிரி இந்த பங்கனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பங்கன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பங்கனுக்குள